千千万万，千千魔法闪耀，看见彩虹出现你的微笑。你看起来不太好，是不是在人间待太久，魔力减弱了？被你发现了，不过你看起来倒是很好嘛，万人迷。还有心思开玩笑？快吃面吧，我已将魔力注入面中，多少也能给你补充一些正向能量。谢谢你，绵绵。抱歉，今天有约了，下次再吃吧。这么着急走啊？<笑>实业先生，你怎么来了？辖区内每个商铺都得在治安局存档，以便我们随时掌握安全情况。你也不例外，把你的联系方式给我。嗯实业先生，你好像有私心哦。嗯，我这是公事公办。你不舒服吗？嗯嗯嗯、小心！是谁？想干什么？嘿嘿嘿嘿，想活命就少管大爷的闲事儿。放开他！区区一个人类也敢在我面前说大话，不自量力！呀！还不投降？我绝不会让你伤害他！好美啊，好像动画里的男主角啊！好了好了，不装了，我是大名鼎鼎的月亮哥，也是杂货店的副店长，还是他的哥哥。阿叔怎么会有长成你这样的哥哥？哎
，这就说来话长了。不过你通过了我的考验。这么凉，他怎么了？就是这段时间接了太多委托，魔力消耗过度。哎呀，不用麻烦，人类的方法对他没。实业先生，离我这么近，是想亲我吗？行了，就别说梦话了。话说，他真的是你哥吗？当然，这里只有实业先生你，不太诚实哦。请问，这里就是万能恋爱杂货店？真的，什么愿望都能实现吗？你先说说看吧。你撑得住吗？要不要改天？没事，有的时候委托不是单纯的愿望，而是情感上最后一根救命稻草。那我来帮你。还有我呢。小纯，你要干什么？妈妈，我只是想看看魔法少女公园。公园？听说公园里面真的有魔法少女，我好想去看看。妈妈，你就带我去吧。宝贝乖，你的病不能去人多的地方。等你病好了，妈妈一定带你去，好不好？嗯。也就这几个月了，你们做好准备吧。招能治好小春，我的宝贝都给你。很抱歉，魔女无法干预人类的生死，这个愿望我无法实现。真的没有办法了吗？明明是我欺负他，该处罚的是我才对。虽然你的愿望我实现不了，但是我可以满足他的愿望。我是专治坏蛋的。正义使者，魔法少少女，紫色魔女 ，Purple。我是可爱又迷人的魔法少女，粉色魔女 ，Pink。为什么连我也要扮成魔法少女啊？主题公园本来就有两个魔女啊，那他为什么不去啊？嗯，我是很乐意了。嗯。救命啊！小虫看了会做噩梦的。魔法少女变身棒，卡拉妈家的袜子五天没洗。实验先生，变成魔法少女的你真可爱哟、哦！啊，真的是魔法少女。我没做梦吧？你就是小纯吧？愿意跟我们来一场魔法之旅吗？当然愿意。欢迎乘坐月亮过山车，坐稳喽！魔法少女主题公园，耶
。怎么是你？啊，你不是讨厌我吗？我我没有讨厌你。那你还扯我头发，还在我漫画书上乱写乱画。我只是。只是不知道怎么跟你成为朋友，对不起。要不我的头发也给你扯，我保证不还手。那，算啦，看在魔法少女的份上，我就大发慈悲的原谅你。跟我一起玩吧，准备好了吗？嗯，魔法少女变身吧。我从来没有像今天这么开心过，谢谢你，<笑>让我在最后的日子里没有遗憾了。你胡说什么？我知道我的病好不了了，一定会好起来。你要是就这么放弃了，我我还折你头发。<笑>好，我会加油的。我记得治安局有规定，这个时间不能放烟花吧？就破例一次。实<笑>验先生好温柔哦。即使是小孩子，也会有想守护的人，所以他才会进入一个杂货店吧。有想守护的人吗？有过吧，不过长大了，却怎么也想不起来了。什么了？啊？为什么这么问？刚才说什么？你猜？可爱又迷人的。万能恋爱杂货店，今日入账一笔人类的至子之心。<笑><笑>
山中。心事，这。